বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাক্য তো আজকে আমি বাক্য থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পঁচিশটি কোয়েশ্চেনের কোয়েশ্চেন এবং তার উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করবো এবং তার সঙ্গে সমস্ত বিষয়টি তোমাদের সামনে আরেকবার তুলে ধরবো এবং বিষয়টি বুঝিয়ে দেবো যাতে করে তোমরা বিভিন্ন বিষয়গুলো বুঝতে পারো এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমরা লিখতে পারো এবং এখান থেকেই কিন্তু মাধ্যমিকে তোমরা বাক্য থেকে যে প্রশ্ন আসবে তার উত্তরগুলো সম্পূর্ণ পেয়ে যাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো বাক্য তো এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের বাক্য সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনা দিয়েছি যার মধ্যে দিয়ে বাক্য কীভাবে পরিবর্তন করতে হয় অর্থাৎ তোমরা জানো যে বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রয়েছে সরল জটিল যৌগিক এছাড়াও অনুজ্ঞাসূচক নির্দেশক অস্থার্থক নাঙার্থক প্রভৃতি বাক্য এক বাক্য থেকে আরেক বাক্য পরিবর্তনের যে নিয়ম কারণগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে এর আগের ভিডিওতে কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে সমস্ত ব্যাখ্যা করেছি যার মাধ্যমে তোমরা বাক্য পরিবর্তনটা পারবে যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই লিঙ্কটা দেখে নিও এবং তাহলে কিন্তু সমস্ত বাক্য তোমরা পরিবর্তন করতে পারবে আজকে আমি যে বিষয়টা বলবো সেটা হলো বাক্য সম্পর্কে যে অতিরিক্ত প্রশ্ন আছে যেটা ওপেন কোশ্চেন আকারে কিন্তু তোমাদের এম সি কিউ এস কিউ ভাবে আসতে পারে এক মার্কের প্রশ্ন হয় একের বেশি কোনো প্রশ্ন আসবে না বাক্য থেকে টোটাল টু মার্কসের কোশ্চেন তোমাদের আসে তো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের জানতে হবে তাহলেই কিন্তু তোমরা এই ব্যাকরণের পাঠের উত্তরগুলো পারবে তো আজকে আমি তোমাদের সেই বাক্য সম্পর্কে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রথম প্রশ্ন বাক্য কি তাহলে দেখো যে পদসমূহ বা পদ সমষ্টির দ্বারা মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় এবং শ্রোতা শ্রবণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করে সেই পদ সমষ্টিকে বাক্য বলে অর্থাৎ কি সম্পূর্ণভাবে কথা বললাম আমি ভাত খাই তাহলে আমি ভাত বললে হবে না আমি বা ভাত খাই বললে হবে না মানে প্রশ্ন থাকবে না কোনো একদম সুন্দরভাবে সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় এবং শ্রোতা শ্রবণ ইচ্ছা মানে তুমি যাকে বলবে তার যদি মনের ইচ্ছাটা সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে যায় তখনই তাকে বাক্য বলে যেমন ছেলেটি খেলতে গেছে বাক্যের কটি রূপ ও কী কী বাক্যের দুটি রূপ একটা হলো গঠনগত এবং একটা হলো অর্থগত বাক্য শব্দের অর্থ কি দেখো আবেদনিক অর্থে বাক্য যেটাকে আমরা বস যোগ জ বলতে বোঝাই যা বলা যায় যার সাহায্যে কোনো কিছু অন্যায় সম্বন্ধ জ্ঞান ও অভিপ্রায় ব্যাপ্ত হয় তাকেই কিন্তু বলা হয় বাক্য তাহলে বাক্য শব্দের আবেদনিক অর্থ বলতে কি বুঝি আমরা আবেদনিক অর্থ হলো যা বলা যায় আর যার সাহায্যে কোনো কিছু অন্যায় সম্বন্ধ জ্ঞান অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যায় সেটাই হলো বাক্য তারপরে পরের কোশ্চেন আমরা চলে যাব বাক্যের প্রধান চালিকা শক্তি কি দেখো বাক্যের প্রধান চালিকা শক্তি হলো কর্তা এবং ক্রিয়া কর্তা এবং ক্রিয়া ছাড়া কিন্তু বাক্যের বাক্য চলতে পারে না বা বাক্যর ভাব সুস্পষ্ট হয় না তাই বাক্যের প্রধান চালিকা শক্তি কাকে বলা হয় কর্তা এবং ক্রিয়াকে পরে কোশ্চেন বাক্যের প্রধান তিনটি শর্ত কি কি তোমরা জানো তিনটি শর্ত হলো একটা আকাঙ্ক্ষা আসক্তি এবং যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা মানে কি আমি ভাত আমি ভাত মানে কি বাক্যটা সম্পূর্ণ হলো না তাহলে সেটা হলো আকাঙ্ক্ষা যদি বাক্যটা সম্পূর্ণ না হয় আরও যদি মনের ইচ্ছা জেগে থাকে তখন তাকে বলা হয় আকাঙ্ক্ষা আসক্তি খাই ভাত আমি বাক্যটাকে যদি উল্টো পাল্টাভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বাক্যের যে সৌন্দর্য বোধ বা যে শয্যা সেই শয্যাটা ঠিক থাকে না তখন তাকে বলা হয় আসক্তি আর একটা হচ্ছে যোগ্যতা যেমন হচ্ছে এমন কথা বললাম যে কথার কোনো বাস্তবিক ভিত্তি নেই অর্থাৎ তার কোনো যোগ্যতাই নেই যেমন হাঁস মাটিতে সাঁতার কাটে তো এই কথাটার কিন্তু কোনো ভিত্তি নেই যার জন্য একে বলা হয় যোগ্যতা তাহলে বাক্যের প্রধান তিনটি শর্ত একটা হলো আকাঙ্ক্ষা একটা আসক্তি এবং একটা হলো যোগ্যতা বাক্যের প্রধান কটি অংশ কী কী প্রধান দুটি অংশ একটা হলো উদ্দেশ্য ও বিধেয় একদম সহজ কথায় প্রথম দিকে যে অংশটা থাকে তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য এবং পরের দিকে যে অংশটা থাকে তাকে বলা হয় বিধেয় যেমন রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন এখানে রবীন্দ্রনাথ হলো উদ্দেশ্যপদ এবং গীতাঞ্জলি লিখেছেন হলো বিধেয় পদ পরে কোশ্চেন উদ্দেশ্য সম্প্রসারক বলতে কি বোঝো তাহলে আমরা জানলাম উদ্দেশ্য কী তাহলে উদ্দেশ্য পথকে যখন আরও বড় আকারে দেখাবো তখন তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য সম্প্রসারক একইভাবে বিধেয় পথকে যখন আরও বড় আকারে দেখাবো তখন তাকে বলা হয় বিধেয় সম্প্রসারক তাহলে কি বলছে বাক্যের উদ্দেশ্য পদের পরিচয়ক পদ বা পদ সমূহকে উদ্দেশ্য সম্প্রসারক বলে মানে পরিচয়ক পদ মানে কি রবীন্দ্রনাথকে পরিচয় দিচ্ছে আরও যে সমস্ত পদ সেটাই হলো উদ্দেশ্য সম্প্রসারক যেমন কি কবিগুরু দার্শনিক প্রাবন্ধিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন তাহলে দেখো রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও অসংখ্য কথাগুলো বলে রবীন্দ্রনাথকে আরও বিভ
पर वाक्य उपादान कट वाक्य उपादान प्रधान तीन जथा विशेष क्रिया और क्रिया विशेषण देखो जमन रोगा ऐलेटी जोरे दौड़ा तेल रोगा कि विशेषण ऐलेटी की विशेष जोरे कि विशेषण और दौड़ा कि क्रिया एब देखो जोरे बोले को अर्थ बोझा ना दौड़ा बोले को अर्थ बोझा ना तेज़ जोरे दौड़ा सम्पूर्ण भाव क्योंकि ये अर्थ प्रकाश पाए तो रोगा ऐलेटी जोरे दौड़ा एर एरम कखो बी ना रोगा ऐलेटी जोरे दौड़ा ए रखम कि बी हमें कि बी रोगा ऐलेटी जोरे दौड़ा मैं जोरे दौड़ा शब्द के क्योंकि एक बार व्यवहार करी जर जो कि दौड़ान आर रूप व्यवहार कर विशेषण जर जो जोरे दौड़ा शब्द के एकत्रे बी क्रिया विशेषण पर चले जाब गठनगत दिक्कत के वाक्य कत प्रकार गठनगत दिक्कत के वाक्य चार प्रकार एक हे सरल जटिल जौगिक और मिश्र वाक्य कि बल सरल जटिल जौगिक और मिश्र वाक्य पर प्रश्न उद्देश्य का बोले एकदम प्रथम बार जिने प्रथम दिखे जो अंश थे सेटाई उद्देश्य जमन को वाक्य जार सम्पर्क कि निर्दिष्ट कर बला उद्देश्य बोले उद्देश्य हलो वाक्य करता एटी साधारण वाक्य प्रथम वर्ष उद्देश्य के व्यवहार ना कर वाक्य सम्पूर्ण भाव प्रकाश करा जाए ना जमन गोलाप फुल टकटके लाल तेल प्रथम दिखे जो अंशा रही है से बल उद्देश्य पर एक विधो का बोले उद्देश्य सम्पर्क जे निर्देश दान कर अर्थात एक पूर्ण वाक्य उद्देश्य सम्पर्क जहाँ बला बला है विधेयक जमन महत्मा गांधी छेन जतर जनक ये पदटा महत्मा गांधी पद उद्देश्य उद्देश्य पद के विस्तारित तो जो व्याख्या पासी से व्याख्याटाई क्योंकि हलो विधेयपद मैं उद्देश्य के जख और विस्तारित भाव जार मध्य दिए पाई सेटाई हलो विधेयक तब उद्देश्य सम्पर्क जे निर्देश दान कर अर्थात एक पूर्णवाक्य उद्देश्य सम्पर्क जहाँ बला है ताके बला है विधेयक सरल उद्देश्य का बोले एक मात्र पद विशिष्ट उद्देश्य के बला है सरल उद्देश्य जमन सूर्य उठे तेमें कि देखो एखे एक पद रही है सूर्य तेल यम्र पद विशिष्ट उद्देश्य के बला है सरल उद्देश्य चले जाओ पर क्वेश्चन सम्प्रसारित उद्देश्य की देखो बहुपद विशिष्ट उद्देश्य के सम्प्रसारित उद्देश्य बोले अर्थात ठीक एक ही कथा जो एक आगे पढ़ल उद्देश्य सम्प्रसारण जो जैगा से सम्प्रसारण जो पद पदा बोले जमन लाल टकटके सूर्य उठे तो प्रथम कि जानल सूर्य उठे एबारे आर क्यों व्यक्त करा लाल टकटके सूर्य उठे से क्षेत्र में किलम से सम्प्रसारित उद्देश्य अर्थात उद्देश्य क्यों बहुपद विशिष्ट तक तक सम्प्रसारित उद्देश्य विशिष्य खंड की एकदम सहज नहीं जे पदर द्वारा को किचुर नाम बोझा तई हलो विशेष सभा नाम पद एकदम सहज हमें एक सबा जी बोलते जटिल वाक्यर मध्य अप्रधान खंडवाक्यटर भूमिका जदि सरल वाक्य विशेष पदर मत है तब से खंडवाक्यटी के विशेष खंड बोले जमन देखो सकाल मुसलधारे बिस्टि नाम स्वप्न भावी तेल एखे जाँ शब्द का प्रयोग हलो यी ता शब्दाई क्यों हलो ये सकाल जो मुसलधारे बिस्टि नाम सम्पूर्ण शब्दाई क्योंकि ता शब्द मध्य दिए प्रकाश पे मैंने एखे ताटा कि एखे ताटा हलो विशेष पद जर जो एके बला है विशेष खंड पर एक क्रिया विशेषण खंड कि बोलते जा क्रिया विशेषण व क्रिया के विशेषित करता हलो क्रिया विशेषण जे पदे जे पदे वाक्य क्रियापथर गुण प्रकृति तीव्रता प्रभृति के निर्देश कर क्रिया विशेषण बला है कि बल्लम आक बार देखे नाम क्रिया के विशेषण कर हलो क्रिया विशेषण और जे पदे वाक्य क्रियापथर गुण प्रकृति तीव्रता प्रभृति के निर्देश कर बला है क्रिया विशेषण उदाहरण देखो परिष्कार जमन बिस्टी पड़े टापुर टुपुर बिस्टी क्या भाव पड़े टापुर टुपुर भाव पड़े तेल की यह बिस्टी पड़ा रूपट टुप 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 मूल शब्द की टुप टुप कर पड़े क्योंकि तरह संगे कि क्रिया विशेषण पद जुक्त करा हलो घर से भ्रमर एलो गुणगुनिए तेल की गुणगुनिए ये विशेष जो व्यापारगलो रही है यही विशेष व्यापारगलो के बला हे क्रिया विशेषण खंड तपर चले जाब हमें क्रियाखंड वाक्य जे पद को किा हवा घटा चलते थका बोलते थका इत्यादि के निर्देश कर क्रिया वाक्य मध्य क्रिया जख वाक्य अर्थ के सम्पूर्णता दान कर तक तक क्रियाखंड बोले जमन टेबिले बसे खावा पचंद नये बसे खावा कि यहाँ हलो क्रिया दल और हमार पचंद नये जिनटा कि यहाँ क्योंकि क्रियाखंड तपर देखो सरल वाक्य की एकदम सहज जे वाक्य एक मात्र उद्देश्य और एक मात्र विधेय था सरल वाक्य बोले करता एक समयपेक्षा क्रिया एक असमयपेक्षा क्रिया थकते हो आर ना थकते परे तुम्हारे क्योंकि परीक्षा एक वाक्य लिखे बोले दिल सरल वाक्य आज क्या हमें आगे आगे भिडियो तो बोले तबुओ आक बोले दीची जे जे वाक्य मध्य को प्रकार जो जोग देखें एकदम स्पष्ट थक जमन राम बाड़ी जाए ए रखम जो शब्दगुल्लो आज मैंने जखने को किंतु थकबेना जाता थकबेना जड़ी तब थकबा को कमा थकबा ओ थकबा एवं थकबा से हीधरण वाक्यगुल्लो के बला हे सरल वाक्य देखे ही क्योंकि बुझे नवर संज्ञाटा एट देवे जे वाक्य एक मात्र उद्देश्य था एक मात्र विधेय था बला है हाँ सरल वाक्य जटिल वाक्य की जे वाक्य एक प्रधान भूवाक्य और एक व्याधिक अप्रधान भूवाक्य था बला है हाँ जटिल वाक्य वाक्यगुली अवश्य आकांक्षाजुक्त होते हैं एक अंश आकटर ऊपर अवश्य निर्भर कर प्रथम अंश के बोले पूर्वक और द्वित अंश के बोले अनुक जमन हमें जटिल वाक्य एक उदाहरण दीजिए जदि तुम्हें खेलते आसो तब जाब तेल जदि तुम्हें खेलते आसो बोले हमार आकांक्षा रही है देखो पर टुकु तेल की जदि तुम्हें खेलते आसो तेल की जो हमारे जिसट हो तक तरह कि हमारे संगे आकांक्षाजुक्त रही है तरह कि वाक्यगुल्लो अवश्य आकांक्षाजुक्त है और दोटो वाक्य थक प्रथम अंश एक पर अंश जदि तुम जदि तुम्हें आसो तब जाब तेल जदि तुम आसो तब जाब तेल प्रथम अंशा कि बोले जदि तुम्हें आसो पूर्वक तब जाब जो अंशा ताके बला है क्योंकि अनुक 
তাহলে এই ধরনের বাক্য থাকলে জটিল আর কীভাবে চিনবে একদম সোজা কথা জোড়া শব্দ থাকবে মানে যদি তবে যা তা যেমন যেমন তেমন যে সে এই ধরনের শব্দগুলো দেখলেই বুঝবে সেটা হলো জটিল বাক্য যৌগিক বাক্য পরস্পর নিরপেক্ষভাবে একাধিক স্বাধীন বাক্য যে কোনো অব্যয় যুগে মিলিত হলো এবং দীর্ঘতর বাক্যাংশটি ঘটিত হলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে এক্ষেত্রে কি দুটি সরল বাক্য থাকবে দুপাশে দুটো সরল বাক্য থাকবে মাঝখানে যোজক থাকবে কী দিয়ে যুক্ত হবে মনে রাখবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ও এবং কিন্তু কি বললাম তিনটে শব্দ বললাম ও এবং কিন্তু এই তিনটে শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকে হচ্ছে যৌগিক বাক্য অর্থাৎ যে বাক্যের মধ্যে তোমরা ও এবং কিন্তু এই তিনটে জিনিস দেখতে পাবে চোখ বন্ধ করে বলবে সেটা কোন বাক্য সেটা বলবে যোগী বাক্য আর একটা যেটা বাক্য রয়েছে মিশ্র বাক্য মিশ্র বাক্য মানে মনে রাখবে যে জটিল বাক্য এবং যোগী বাক্য মিশ্র মানে দুটো মিলিত যেটা হবে অর্থাৎ কি ও এবং থাকবে এবং যদি তবে যদি দুটোই কোনো বাক্যের মধ্যে দেখতে পাও তখন তাকে বলা হয় মিশ্র বাক্য তাই কি বলছে যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্য এবং তার উপর নির্ভরশীল এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য থাকে তখন তাকে মিশ্র বাক্য যেমন আমার ঘরে খাবার আছে এবং যে খাবার আমার কাছে যে আমার কাছে আসবে তাকেই খাবার দেবো তাহলে কি দেখো এখানে এবং আমি যে কথাটা বললাম এবং রয়েছে আবার যে সে যে তাকেই যে আমার কাছে আসবে তাকেই দেবো তার মানে যে সে এখানে সেটাও পাচ্ছি আবার এবং পাচ্ছি তার মানে দুটো রূপে আমি দেখতে পাচ্ছি যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মিশ্র বাক্য এবার চলে যাবো নির্দেশক বাক্য একদম সহজ জিনিস নির্দেশক বাক্য মানে কি সাধারণভাবে আমরা যে কথাগুলো বলি সেটা হলো নির্দেশক বাক্য মানে নির্দেশক বাক্য হলো দু প্রকার একটা হ্যাঁ বোধক আর একটা হলো না বোধক কী বলছে যে বাক্যে কোনো বক্তব্য সাধারণভাবে বিব্রত হয় বা নির্দেশিত হয় তাকে বলে নির্দেশক বা বর্ণনাত্মক বাক্য এটি দুই প্রকার যথা হ্যাঁ বাচক এবং না বাচক মানে রাম খেলতে আসে নাম খেলতে আসেনি একদম সহজ বাক্য সরল বাক্যের মধ্যেই থাকবে কিন্তু হ্যাঁ বোধক এবং না বোধক বাক্য মানেই তোমরা বুঝবে নির্দেশক বাক্য এবার দেখো তোমাদের বাক্য পরিবর্তনের কিছু কিছু শর্ত আছে এবং আমি একটা ক্লু এখানে বলে দেবো যেটা মাস্টার ক্লু সংযোজক অব্যাহ হলো ও এবং কিন্তু বিয়োজক অব্যয় হলো কিন্তু তবু তবু সংযোগ অধ্যায় মানে যুক্ত করা যেমন বললাম রাম ও শ্যাম খেলতে যাবে তাহলে এখানে কি দিয়ে যুক্ত করলাম ও দিয়ে যুক্ত করলাম তাহলে এই জন্য যেহেতু যুক্ত করা হচ্ছে সেহেতু বলা হচ্ছে সংযোগ অব্যয় আবার দেখো রাম খেলতে যাবে কিন্তু শ্যাম কিন্তু শ্যাম যখনই কিন্তু শব্দটা আসছে বা যখনই তবু শব্দটা আসছে বা তবু শব্দটা আসছে তখন মনে হচ্ছে যে না দুজনের ভেতরে মনে হচ্ছে যে একজন আসবে একজন আসবে না এই শব্দগুলো যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বিয়োজক অব্যয় দেখো কি যদি কি দীর্ঘী দিয়ে জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকে তাহলে এক এবং লাস্টে যদি এই এই চিহ্নটা থাকে একদম দেখতে পাচ্ছ যে সেমিকোলন চিহ্নটা রয়েছে এটা যদি থাকে তখন তোমরা বুঝবা যে বিশ্বাসসূচক বাক্য দেখো কোনো বাক্যকে যদি তোমাদের বলে সন্দেহবাচক করতে হবে একদম বাক্যটির আগে বোধ হয় বা সমবত বা তবে কি শব্দটা যোগ করে দাও যে কোনো বাক্য দেখবা সন্দেহবাচক অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে গেছে যেমন ধরো বলা হলো যে রাম খেলতে যাবে এটাকে সন্দেহবাচক করো তাহলে কি বললাম বোধ হয় রাম খেলতে যাবে ব্যাস উত্তর হয়ে গেল সন্দেহবাচক মানে শব্দের আগে যদি তুমি দেখো বোধ হয় সমাবত তবে কি এই তিনটে শব্দ যদি যোগ করে দাও তাহলে সন্দেহবাচক হয়ে গেল আর এগুলো দেখলেই বুঝবে সেটা সন্দেহবাচক আবেগ সূচক ঠিক একইভাবে আহা ছি হাই হাই অপূর্ব এই শব্দগুলো যদি তুমি যে কোনো বাক্যের সামনে বসিয়ে দাও তাহলে দেখবে সেই বাক্যটা আবেগ সুযোগ পরিবর্তন হয়ে গেছে বা যে কোনো বাক্য যেমন কি বললাম যে রাম খেলতে যাবে আহা রাম খেলতে যাবে এই যখনই বলবো তখনই বাক্যটা আবেগ সূচক হয়ে গেল তারপরে দেখো অনুজ্ঞাসূচক দয়া করে যদি কোনো বাক্যকে অনুজ্ঞাসূচকে পরিবর্তন করতে বলে জাস্ট সেই বাক্যটার আগে দয়া দয়া করে শব্দটা বসে দাও দেখো বাক্যটা অনুজ্ঞাসূচক হয়ে যাবে এই যে প্ল্যানিংটা আমি দিলাম এটা কিন্তু মাস্টার প্ল্যান যেটা এর থেকে সহজভাবে বাক্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং এর আগেও আমি একটা ভিডিও দিয়েছি সেই লিঙ্কটা তোমরা দেখে নিও যেটা আমি প্রথমেই বললাম তারপরে আর একটা মূল তিনটে জিনিস আছে যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা আসক্তি তো যোগ্যতাকে আমি প্রথমেই একবার ব্যাখ্যা করেছি বা সংজ্ঞাটা দেখে নাও কী বলছে অর্থবাহ পথ সমষ্টি হলো বাক্য বাক্য গঠনের সম্পূর্ণতাই হলো যোগ্যতা বাক্যের অর্থ যখন বাস্তব সত্যকে অনুসরণ করে যথাযথ রূপ লাভ করে তখন তাকে যোগ্যতা বলা হয় অর্থাৎ বাক্য মধ্যস্থ পদ সমষ্টিগত অর্থ ও ভাবের সংগতি রক্ষা করতে গেলে তাকে যোগ্যতা বলা হয় অর্থাৎ কি আমি একটু আগে যে উদাহরণের সাহায্যে তোমাদের কিন্তু বুঝিয়ে দিলাম যে সঙ্গত ও আর একটা ছোটো সংজ্ঞা দিয়েছি যে সঙ্গত অর্থ বা বাক্য গঠনের উপযোগিতা হলো যোগ্যতা যেমন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকে এটা কি যোগ্যতা আছে এবার যদি বলে কুকুর মেয়ামাও করে ডাকে তাহলে কুকুর কি কখনো মেয়ামাও করে ডাকে সেটা সম্ভব না এটা বিড়াল ডাকে যার জন্য এটা বলা হচ্ছে যোগ্যতাহীন বাক্য এবং এটা হলো যোগ্যতা যুক্ত বাক্য আকাঙ্ক্ষা কি যিনি বলেন তিনি বক্তা আর যিনি শোনেন তিনি হলেন শ্রোতা যদি বক্তার শোনার যে ইচ্ছা শ্রোতার যদি শোনার ইচ্ছা যদি সম্পূর্ণ হয় তখনই তাকে বলে আকাঙ্ক্ষা মানে মনের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে তাই বলছে যিনি বলেন তিনি বক্তা আর যিনি শোনেন তিনি শ্রোতা বক্তার বক্তব্য শুনে শ্রোতার তৃপ্তি পেতে পারেন বা নাও পেতে পারে
বাক্যের বিভিন্ন অংশ যথাস্থানে বসে অর্থ নির্মাণ করার নামই হলো আসক্তি আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আসক্তি কথার অর্থ হলো পদ সময়ের সান্নিধ্য জ্ঞান দেখো সঠিক পদগুলো পাশাপাশি পড়তে বসে অর্থ প্রকাশ করা হলো আসক্তি যেমন কি পড়লো এসে আম গাছ থেকে ফলটি মাটিতে এটা কি আসক্তিযুক্ত বাক্য মানে কে পড়লো এসে আম গাছ থেকে ফলটি মাটিতে কেমন একটা উল্টোপাল্টা সাজানো রয়েছে এটাকে একটু সাইজ করে সাজিয়ে নাও কি আম গাছ থেকে ফলটি মাটিতে এসে পড়লো দেখো কত সুন্দর লাগে তাহলে কি এটা কি এটাকে তো কী রয়েছে আসক্তিযুক্ত বাক্য আর এটা আসক্তিহীন বাক্য তো এই হলো তোমাদের বাক্য থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আর এর মধ্যেও কিন্তু আমি বিভিন্ন জিনিস তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম যেটা তোমাদের খুবই কাজে লাগবে এবং আরও ডিটেলসে ব্যাখ্যা কিন্তু আমি যে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম সেই লিঙ্কে রয়েছে যারা এর থেকে আরও ডিটেলস চাও তারা সেই লিঙ্কে চলে যাও আরও ডিটেলস তোমরা সেখান থেকে বাক্য পরিবর্তনের যে নিয়মগুলো সেগুলো পেয়ে যাবে এবং সংজ্ঞা এবং শর্ট কোয়েশ্চেন এই যে কটা দিলাম সব এখান থেকেই তোমাদের পরীক্ষায় আসবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো দেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করল